Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT. Y pues el día de hoy vamos a hacer un review de la nueva DM200 2022. La verdad es que no me esperaba esta renovación. Así que bueno amigos, sin más que decir, comencemos con el videazo. Bueno amigos vamos a comenzar hablando de la estética de la motocicleta que como saben mantiene la misma estructura uno que otro cambio ya lo vamos a ir analizando poco a poco cuando la vi por primera vez no me gustaba para nada el color ahorita que he estado editando viendo los videos ya como que le estoy agarrando cariño es como entre amor y odio este verde como limón como fosforescente no sé cómo definirlo además de que Itálica ya nos tiene acostumbrados a estos tipos de colores la generación pasada del amarillo que habían sacado también era muy llamativo pero creo que le va bastante bien al diseño de la motocicleta lo que para nada me gustó fue la salpicadera delantera ya que como tal no tiene una estructura abajo se siente de muy mala calidad y siento que no va de acuerdo al diseño de la DM200 y hubiera quedado bastante bien la que tenía anteriormente porque les digo que siento que esta se va a romper muy fácilmente los sliders que le colocaron se me hicieron súper súper buenos ya que hacen ver a la moto mucho más robusta y se me hace un accesorio súper necesario además de que como podemos ver las tapas laterales también sufrieron un pequeño cambio además de de los stickers tienen como que esta simulación de entradas de aire que creo que no tienen ninguna función pero se hacen ver a la moto muy muy chula por parte del diseño creo que es todo lo que le podría decir yo le pondría un 8 de 10 el único pero que le pongo fue más que nada la salpicadera delantera pero bueno amigos pasemos al apartado del motor que como sabemos esta dm200 sigue manteniendo el mismo corazón que sus generaciones pasadas a mi parecer un motor bastante confiable mis amigos tienen esta motocicleta yo tuve esta motocicleta alrededor de un año y creo que nunca presentó ninguna falla me gusta muchísimo aparte de que se me hace una excelente opción en relación costo beneficio porque casi siempre esta moto está abajo de los 27 mil pesos pero bueno amigos comencemos esta moto tiene un motor cuatro tiempos monocilíndrico de una cilindrada real de 198 centímetros cúbicos alcanza una velocidad final de hasta 110 kilómetros por hora recordar que es la dm más veloz porque la dm 250 la hermana mayor apenas nos alcanza a los 100 kilómetros por hora tenemos un torque que me gusta bastante de 10 16 newton metro a 7500 revoluciones por minuto y un rendimiento de combustible a mi parecer no tan bueno no es una moto muy ahorradora pero tampoco tan gastalona está entre los 26 kilómetros por litro ya también dependerá del modo de manejo de cada quien la transmisión es estándar de 5 velocidades por cadena lo que me parece más que suficiente porque estamos hablando de un motor de 200 centímetros cúbicos bueno 198 recordar que es una moto totalmente enfriada por aire forzado también los motores 200 no suelen calentarse demasiado además de que la capacidad de su tanque de combustible es de 11 litrotes lo que me parece más que suficiente para andar en la ciudad o en un viaje largo no te va a hacer falta gasolina. En el apartado de la suspensión y el frenado como sabemos esta moto tiene freno de disco sencillo en la parte delantera y freno de tambor en la parte trasera que me parece más que suficiente porque no es una moto que alcance altas velocidades aparte me gusta bastante las llantas que tiene porque en terracería se comportan bastante bien, en pavimentos se comportan bastante bien ya que no tienen el cajo tan grande eh, a comparación por ejemplo de la DM150 que esa moto siento que es más para terracería en pavimento si no la recomiendo mucho pero esta moto es lo que me gusta es que se me hace súper versátil además de que la suspensión es bastante suavecita me gusta mucho porque la línea DM de Itálica se me hacen motos súper súper cómodas esta moto créanme que en un viaje largo no la vas a sufrir no están diseñadas para eso pero créanme que en los traslados diarios va a ser una moto bastante cómoda para ti y para tu acompañamiento Incluso como sabemos estas motos las ocupan para repartir Entonces pues ustedes dirán Y créanme que con los topes, los baches, las irregularidades del camino No van a tener ningún problema En cuestión de la suspensión le pongo 10 de 10 pero bueno amigos pasemos arriba de la motocicleta que la verdad la DM200 si sí es una moto bastante alta algo que debes de considerar si va a ser tu primera moto o si eres una persona chaparrita aunque con el tiempo también la moto se va chaparrando un poco 
yo mido 1.80 y alcanzo con las puntas y vamos a ver más que nada el tablero que por fin, por fin amigos metieron el medidor de gasolina, algo que mucha gente pedía, de hecho vi videos en Facebook que muchos chavos modificaban el tanque para meterle el ahogador pero sí me parecía un gasto extra, eh, cuando fue mi primera moto sí me costó un poco de trabajo porque muchas veces me dejó ahí varado sin gasolina, por lo demás el tablero es prácticamente lo mismo, me hubiera gustado que Itálica se hubiera atrevido a meter un tablero digital o otro tipo de diseño, creo que sí ya la hacía bastante falta, el tablero es algo que a mí no me gustaba cuando yo me la compré, pero bueno amigos, sigue teniendo velocímetro neutral, las direccionales, las altas bajas, por parte de los mandos como podemos ver, tenemos el cortacorriente y el encendido eléctrico por parte del mando izquierdo tenemos altas bajas, direccionales, intermitentes algo que me gusta que Itálica ya está agregando a todas las motos, que creo que era bastante necesario, entonces los componentes se ven de una calidad buena aunque con el sol si sí se llegan a despintarse muy fácilmente, algo que no me gusta mucho de esta moto es que las tapas se rayan muy muy fácilmente pero considero que es una opción que sigue valiendo aún la pena eh, me gusta mucho el precio, me gusta mucho el motor que tiene esta motocicleta Que como ya les dije es un motor bastante confiable Me gustó el diseño, yo le pondría un 8 de 10 Pero ustedes amigos coméntenme qué tal les pareció esta motocicleta Y si se la van a comprar o se la comprarían Espero les haya gustado mucho amigos, nos vemos en el próximo video O tal vez en el próximo Versus, hasta la próxima Ay, ah, se me olvidaba amigos, antes de irme Esta moto ya también cuenta con cargador USB por si tenían la duda